Siamo qui con lo sceneggiatore Fabio Bonifaci, eh, lei ha fatto una, un, un'opera su Riace, ci può raccontare un po' la sua avventura, cosa è venuto fuori e qual è la difficoltà nel comunicare, cosa sta succedendo, cosa è accaduto su Riace e mh, quali sono stati i problemi che ha avuto dopo. Beh, intanto la, il nostro lavoro su Riace è avvenuto prima che Riace entrasse nel mirino delle cronache giudiziarie. Volevamo raccontare una storia misteriosamente poco conosciuta in Italia, paradossalmente molto più conosciuta all'estero, dove Mimmo Lucano ha avuto molti riconoscimenti, mentre in Italia la televisione italiana l'aveva raccontata molto poco. E quindi abbiamo fatto questa fiction con Beppe Fiorello come protagonista, regia di Giulio Manfredonia, io ho scritto la sceneggiatura, e l'idea iniziale è stata di Beppe Fiorello che ha conosciuto questa storia e la voleva raccontare. Purtroppo la, la, la storia è meravigliosa, non ve la starei a riassumere qua anche perché vi faccio finire tutte le, <ride> le cassette o quello che è, i supporti magnetici che avete ma è una storia epica, bellissima, di utopia che si realizza, un sogno che nasce dal nulla e diventa concreto, quindi proprio narrativamente è una bella storia, al di là di ogni ragionamento politico o, eh, o sull'immigrazione è proprio una bella storia per i contenuti che ha. Purtroppo poi c'è stata l'inchiesta giudiziaria su Mimmo Lucano e quindi ai piani alti della RAI hanno deciso che dovevano aspettare la fine dell'inchiesta per mandarla in onda, quindi non so a questo punto la vicenda che tempi avrà, è anche un livello decisionale a cui io non accedo, quindi non so bene cosa abbiano in mente. Spero che la gente la veda perché appunto è una storia che merita di essere vissuta quando una persona ha un sogno impossibile e riesce a realizzarlo e poi dire tratto da una storia vera è sempre un messaggio bellissimo qualunque sia questo sogno a meno che non sia proprio fare dei campi di concentramento per sterminare gli ebrei ma <ride> a parte appunto queste eccezioni terribili è un'utopia, una cosa impossibile che diventa concreta, reale, tangibile è bello raccontare ed è bello che la gente sappia che è successo Cosa hai imparato nei suoi giorni a Riace? Mm, ma ho imparato che intanto l'Italia è molto più simile, piccola e unita di quanto non fosse, il problema di Riace che si stava spopolando è esattamente identico al problema dei paesi del nostro appennino bolognese che io frequento perché la mia famiglia viene da lì e che hanno esattamente le stesse storie, c'è un'Italia, una contadina che non esiste più ma di cui restano tracce nei valori, nei com- in certi comportamenti delle persone che è veramente molto simile, cioè le regole dell'ospitalità in questo pezzetto di Appennino Calabro e quelle di Grizzana Morandi erano simili e Mimmo Lucano è come dire, un, un esponente di questo mondo antico che pur essendo relativamente giovane però ha assorbito questa cultura e la, l'accoglienza di Riace è l'antica ospitalità dei nostri nonni poveri che paradossalmente quando eravamo poveri eravamo molto più propensi a dividere il poco che avevamo.